Okay. <laughs> well, good afternoon, guys. Welcome to another episode of Mashi Moto Vlog. So, shy type ang ko yung mo kasi sa mga kapatid ko. Yeah, magu voice over lang ako kasi kanina. Eh, habang ginagawa ko yung vlog, eh, nahihila ako sa baba kasi madaming tao. So, ngayon, yung gagawin kong video is uh, voiceover ko lang. And then, about ito sa change oil ng ating baby mashi. Yeah. So, dahil extended yung community quarantine natin no, sa NCR and nearby provinces. So, katulad ng Calabarzon, uh, Cavite, Miss Cavite. So, sarado pa yung mga kasa ng Honda. So, uh, hindi ito yung first time na chinecho ko si Baby Machine. No? Bale, uh, pangalawang beses ko na siyang gagawin. Na ako mismo yung nag-change all sa aking mod mod. Ayan. Yung mga tools na ginagamit ko sa ano no. Kapag nag-change all ng sa aking motor. So, kung gagayahin nyo man ito, uh, at your own risk, no? Ang yari sa, man sa motor nyo, nung binayan nyo yung the way na mag-change oil ako, eh, labas na ako doon. <laughs> First is yung Shell Advance 800ml. Yung, ano to, synthetic base na malis. Next naman is tissue paper. Kapag may mga kalat na langis, or pagbukas ng drain plug no? pwede na ito siya gamitin next is isang pares ng gloves for ano na para hindi malagyan yung kamay natin ng uh, oil kapag magbubukas ng drain plug next is uh, wrench para pagbukas ng drain plug natin 17mm yung size nito next naman is drain pan or any container na paglalagyan ng juice oil natin na pang sa motor Last is uh, funnel or embudo no? para paglagay natin ng panibagong langis mamaya. May isa pa pala which is ano, uh, pliers pambukas ng engine oil cap kasi medyo matigas yan. Saka basahan para hindi magasgas yung engine oil cap natin. Meanwhile, so ano kong ginagawa is binubuks ako yung engine oil cap no? gamit yung pliers natin. So, medyo mahirap gawin ito kapag wala. Kita nyo naman sa video. Ayan. Then, pagkabukas ko, no, chinecheck ko yung o-ring sa dipstick. Kung, ah, uh, Either okay pa ba siya or pudpud na, no? Kung pudpud na, need na palitan. So, dito is okay naman siya. So, haya ako lang siya nakabukas, no? Tatakuan ko lang siya ng tela. Ayan. So, next ko na dito is bubuks ako na yung drain plug, no? So dito maraming nalilito na uh, mga first time na nag-change sa motor nila. So para hindi tayo malito, so may mga guides tayo kung paano malamang ko saan yung train plug. Una is yung size nya, 17mm. Uh, yung tornillo na yan, eh, malapit sya sa tambucho kung makikita natin. And then, malapit din siya sa uh, foot brake, no, pedal. And then, siya lang yung nag-iisang 17mm dyan sa ilalim ng motor natin. Yung mga ibang nagkakamali, kadalasan is napipingit nila yung mas maliit na tornillo. Yung 14mm, dun daw nakalagay yung tensioner natin. So, kapag kamali tayo ng bukas niyan, eh, matatanggal yung tensioner sa motor natin. So, pag hindi mo siya naibalik na maayos, eh, kakaproblema yung motor mo, no? Magkakaroon ng tick. Ticking kapag hindi mo nabalik na maayos yung tensioner. So, huwag natin pipihitin yun, no? A few moments later. 
Ang narating na nanalilito yung mga tao dito. Yung pagpihit kung paano yung pahigpit or yung paluwag. So, palagay natin yung uh, drain plug natin. Is drain, drain screw is katulad lang yun ng normal na screw. No? So, kapag clockwise, pinihit mo pa ganito, no? e pahigpit. Pag counterclockwise, is paluwag. So, ang drain plug natin is nakabaritad no? sa ilalim ng makina. So, ang paluwag naman na ito ay baliktad. Dapat clockwise kapag duduwag ka mo. Kapag magdudin ka ng uh, gamis. Kapag babalik mo na siya is counterclockwise. Many, many minutes later. Meanwhile, so abang dito drain ko yung langis na motor no. Ito yung drain plug ng motor natin. So sinabi ko kanina na mas maganda yung socket wrench. Kasi may kita natin no. May parang may ano na, dent na yung screw. At may parang gas gas. So kapag normal na wrench lang yung ginagamit mo is bumibilog tong screw na to. So mas maganda na gumamit ng socket wrench para uh, hindi bumilog ang screw na to na. And then, next naman is yung washer natin. Ito yung nagsiserve as, ano, para hindi tumabas yung langis natin. Parang seal siya. So, wala akong pamalit ngayon kasi sarado yung mga kasa. So, pagtsatsagaan mo siya. Ayan. So, may kita natin may marka na yun. Bumilog na. So, kailangan pinapalitan din siya na. So, every year at least, doon ako ang change oil. After naman nun, no, eh, binalik ko na yung uh, drain screw natin kasi wala naman na tumutulo na langis after 1 hour. Ayan, pinupunasan ko lang yung excess na langis na nakadikit sa ilalim ng motor na. Para bawas din ang dumi. One eternity later. And then, next part is ano, yung paglalagay na ng langis na uh, ito yung favorite part ko ng pag change oil eh tutasan ko lang itong bote kasi may seal yung bote ng langis na ito yung bagong langis na ilalagay natin mm -hmm. and then ayan gigabitin ko lang yung mahiwaga kong imbudo <laughs> improvised na imbudo kasi hindi ako nakabili ng imbudo Ayan. So Tinatang tsaka pa kung ano yung sukat
And yun guys, no, success. Na idagay ko naman dito ang And then, after nito, kulasa uh, ko lang yung uh, parigid na. Hindi, balik ko man yung dipstick syempre. <laughs> mm, yan. I mean, balik ko lang yung engine oil cap. And then, kikipit ako na siya ulit gamit yung pliers nito. Oops, hit up, hit up. Okay, may hit up to show. Hit up, mana bawa? Hit up tak nak ante? Okay, hit up lah. Then, hit up kita nak gamet. Then, after noon, check ko lang ulit yung ilalim kung may leak siya kasi nireuse ko lang yung washer sa ating drain plug na. So, so far, wala naman siyang leak. Kaya, approve. Double check, double check. Para sure. After bag liquid no, eh, start up yung engine. Okay, tapos, uh, papailitin ko na siya na yung ilang minuto na. So, hindi ko na ipapakita kung ano, yung pag-check ko ng engine oil level natin. guys, no, yung basic na DIY ng pag-change oil ng motor ko. No? So, uh, please like, share, subscribe, spread the word, mashi, moto vlog, uh, ring the bell button. <laughs> Yun naman, rise sa lahat ng motor. Peace out!